नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन दिस लेक्चर सीरीज पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइव ईयर प्लान दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइव ईयर प्लान जैसा कि आपको सामने दिख रहा है इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम चर्चा करने वाले हैं वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान वी हेड ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट इलेवन फाइव ईयर प्लान आई होप आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो देख लिए होंगे अगर नहीं तो आप नीचे फाइव ईयर प्लान की प्ले लिस्ट विजिट करके या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव ईयर प्लान बुद्धि अकेडमी डाल के उसको सर्च करेंगे तो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा तो वहां से आप सीरीज को कंटिन्यू करके अगर देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा एज दिस विल बी द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ दिस सीरीज आई होप आपने इसमें बहुत सी चीजें सीखी होंगी बहुत सी चीजें समझी होंगी और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए मेरे पास कि क्या फाइव ईयर प्लान से यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करता है तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि भले ही एक्सप्लिसिटली आपको मैंशन करके ना पूछे कि बताओ इस फाइव ईयर प्लान में क्या है मगर इसको बहुत ही वेरियस फॉर्म्स में यूपीएससी कोड कर करके जरूर पूछता है एंड इनफैक्ट अगर नहीं भी पूछे हम फाइव ईयर प्लान क्यों पढ़ते हैं बेसिकली इट शोस हाउ आर स्ट्रेटेजीज हैव चेंज वॉट एवर मिस्टेक्स वी हैव डन इन द पास्ट वॉट एवर इंप्रूवमेंट एंड चैलेंजेस वी हैव ओवरकम तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमको फाइव ईयर प्लान पढ़ना पड़ेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपका बैकग्राउंड मैं यहां पे बना दू ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था मनमोहन सिंह जी का एरा और इस प्लान ने देखा है नरेंद्र मोदी जी का एरा ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान का बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा हमने इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान में खत्म किया था जो एक्सचेंज रेट की इनस्टेबिलिटी हमको वहां पे देखने को मिली थी क्योंकि वहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा बाहर ले जा रहे थे जिसको कि फ्लाइट बैक ऑफ मनी बोलते हैं ओइंग टू फेडरल टेपरिज्म बेसिकली वहां की जो फेडरल रिजर्व है यूएस की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व बोलते हैं जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं वो जब टेपरिंग लगाती है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं बेसिकली इन्वेस्टर जो है उनको वहां पे इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखता है तो वो लोग वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो इस तरीके कारण से हमारे यहां से फ्लाइट ऑफ होके फ्लाइट बैक होके मनी क्या है वापस यूएस जा रहा था इसी के बाद 2012 में क्या हुआ डबल डीप रिसेशन जब आया इस रिसेशन ने ग्लोबल इकोनॉमी को तो हिट करा ही जैसा मैंने आपको इलेवन फाइव प्लान में भी बताया था दोस्त की टू के बाद में इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से ज्यादा कनेक्ट हो रही है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे आई होप आपने इकोनॉमिक सर्वे भी विजिट करा होगा मैंने वहां पे आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे के बहुत ही शॉर्ट और क्रिप जिस्ट डाली हुई है अगर आप इसको रिवाइज करके जाओगे तो इसमें आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी और आप बहुत से आंसर भी कर पाओगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं तो दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया में भी एक डिप देखने को मिला इसी के बाद जो डी कपलिंग थ्योरी है ये मैंने आपको इलेवन फाइव ईयर प्लान में बताई थी वो यहां पे आके नलीफाई हो जाती है क्योंकि अब हम कनेक्टेड हो गए ठीक है तो इस कारण से डी कपलिंग थ्योरी यहां पे नहीं रहेगी यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक मैप भी या फिर यहां पे ग्राफ शोकेस करने के लिए बताया है देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर में ग्लोबल लेवल पे चीजें आपको दिखने को मिल रही कि कैसे इलेवन ट्वेल्व में डबल डिप यहां पर देखने को मिली थी यहीं पर आप जैसे इंडिया और चाइना जो है ये देखो यहां पर यहां पर भी आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी चाहो तो आप स्लाइड रोक के देख सकते हो इसी के बाद 2010 के बाद में दोस्तों इंडिया में भी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है जिस कारण से कि हमको ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल मैनर में एक जरूरत नजर आती है कि हमको ग्रोथ रेट बढ़ानी पड़ेगी इसी के साथ साथ फिजिकल कंडीशन जो है जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजेटरी मैनेजमेंट एक्ट टू में लाया गया क्यों लाया था फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए फिजिकल डेफिसिट को एक रेंज में रखने के लिए और कम करने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो एफ आरबीएम एक्ट पर मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है आपको वीडियो विजिट करना है तो फिजिकल कंडीशन जो है एट दिस पर्टिकुलर ऑफ टाइम वेन वी वर हिट बाय द रिसेशन हमको क्या जरूरत पड़ी एक्सपेंडिचर बढ़ाने की तो हमने वही किया हमारे एफ के जो भी टारगेट्स थे हमने इसको पोस्टपोन किया क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी था देखो दोस्त इस एक्सपेंडिचर और इस स्लोडाउन की बात को आप एग्जैक्टली exactly कोरिलेट कर सकते हो कोरोना वायरस का जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है अभी क्या हो रहा है बेसिकली अभी जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है वो मनी को इन्फ्यूज कर रही है मार्केट में क्यों क्योंकि दोस्त अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं बची तो प्रोडक्शन रुक जाएगा प्रोडक्शन ही नहीं बचा
किया तो आई होप आपको बहुत से समझ में आया होगा इसी के बाद क्लाइमेट टॉक्स जो है यहां पे क्रिस्टलाइज हो रही थी कंसेंसस बन रहा था बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन आ रहे थे सारी कंट्रीज के बीच में इसी के बाद में इस पीरियड में दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म जो है अच्छा अब अगर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवर रीच ये जो शब्द हैं जो बहुत बार न्यूज में आते हैं अगर आपको इनके मतलब नहीं पता इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता जुडिशियल रिव्यू की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास कहां से आती है आपको ये नहीं पता तो दोस्त आप इसके लिए अगेन एक इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है मैं ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी में कवर कर चुका हूं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी आप ये वीडियो जरूर विजिट करिएगा तो अगेन जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू इस पीरियड में बहुत से जो डेवलपमेंट के काम है उसको रोका गया इंपेडिमेंट आए जैसे आपको एक बहुत बहुचर्चित किस्सा अगर मैं बताऊं तो कैंसलेशन ऑफ कोल ब्लॉक आई होप आप में से बहुत सारे लोग अगर उस टाइम से फॉलो कर रहे हो न्यूज को तो आप ये जानते हो इसी के बाद में ये पहली बार था फ्टर इंप्लीमेंटिंग आर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेट इज नाइनटीन नाइनटी वन जब हमको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल ग्रोथ की जरूरत पड़ी और रिवाइवल की भी तो दोस्तों ट्वेल्थ प्लान में जो पॉलिसी चैलेंज थे वो बेसिकली टू फोल्ड थे मैंने आपके लिए यहां पर टू फोल्ड में उसको डिजाइन करा हुआ है ताकि अगर आप किसी भी आंसर राइटिंग में इसको कोट करोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स आई एम श्योर ऑफ अबाउट इट जैसे कि सबसे पहले जो इमीजिएट चैलेंज था वो क्या था कि जो हमारे यहां से पैसा बाहर जा रहा है इसको रिवर्स बैक करना या फिर मैं ऐसा बोल लू कि जो हमारे यहां पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब कि डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी ऊपर जाती रहती है तो एकदम से या तो कांस्टेंट हो जाए या फिर स्लो डाउन आ जाए और डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्लो डाउन ठीक है कांस्टेंट नहीं होता है तो जो एक डी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रही थी हमारी इकोनॉमी इसको रिवाइव करने की जरूरत देखी गई हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिवाइव करने की जरूरत पड़ी और हमको इस पर तुरंत एक्शन लेना था तो अर्जेंट एक्शन लेने के लिए हमने किस तरीके के कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट भी आ रहे थे इस कारण से हम इसमें फ्लाइट बैक ऑफ मनी होता हुआ देख रहे थे जैसे हमारे यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं इट इज होल्डिंग अप लार्ज प्रोजेक्ट द कंस्ट्रेंट आर होल्डिंग अप लार्ज प्रोजेक्ट टू गेट इंप्लीमेंटेड जो ये कंस्ट्रेंट है इसको हमने हटाने की कोशिश करी कंबाइंड विथ एक्शन टू डील विथ टैक्स रिलेटेड इशूज बहुत सारे टैक्स रिलेटेड इशूज थे जिस कारण से कि एक मार्केट में जो सेंटिमेंट डेवलप होता है वो अनसर्टेनिटी का डेवलप हो जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी हमने ठीक करने की जरूरत समझी और इस पर हमने काम भी किया जैसे आपको अगर याद हो दोस्तों वोडाफोन का एक बहुत बड़ा किस्सा और एक बहुत बड़ा केस जिसपे कि हमने वोडाफोन पे हैवी टैक्स इंपोज कर दिया था तो इस तरीके के जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं अगर ये आपके यहां अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं तो आपको इसको टाइम टाइम पे रिविजिट करना पड़ता है इसी के बाद जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो आपका फाइव ईयर प्लान है इसको क्या जरूरत थी करने की कि जो ये आपकी इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ है इसको वापस लाए बेसिकली जो आपका रियल ग्रोथ पोटेंशियल है यहां पर रियल ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों बेसिकली ऑल जितने भी सेंटिमेंट है वो यहां पे रियल ग्रोथ के पोटेंशियल होते हैं कि आपकी इकोनॉमिक का फाउंडेशन कितना अच्छा जैसे अगर मैं इसको करंट से रिलेट करके बताऊं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो चार परसेंट पांच परसेंट तक खिसक गई ठीक है मगर उसके बाद भी हमारी सरकार क्या बोल रही है कि नहीं भले ही हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई बट आर फाउंडेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर द मार्केट सेंटिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन इंडिया इसका मतलब क्या है कि अगर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जरूर हमारे यहाँ पे कुछ अच्छी चीज देख रहे होंगे तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हमारी सरकार के हमारे यहाँ के फाउंडेशन बहुत क्लियर है क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया क्योंकि हमने डिमोनिटाइजेशन जैसा एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया इस कारण से जीडीपी पे इफेक्ट पड़ा है मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला नहीं है हम बहुत जल्द ऊपर उठेंगे तो इस तरीके से जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत देखी गई यहां पे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में अगर हमको आगे बढ़ना है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेंगे सेविंग रेट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम एक सस्टेन ग्रोथ कर पाएंगे तो इस तरीके से जो ट्वेल्थ प्लान फाइव ईयर प्लान डिजाइन करने का और जो हमारे सामने चैलेंजेस थे जिनको हमको ओवरकम करना था इन पॉलिसी को बनाने में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया सो so, वॉट टारगेट वी है पुट इन इन फ्रंट ऑफ अस तो ट्वेल्थ प्लान ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट लिया बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम हमने चलाए इस ऑब्जेक्टिव को रेपिड
ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रही है कि हर व्यक्ति भारत का समान तरीके से बढ़े कुछ ब्रॉड टारगेट्स मैंने आपके लिख दी हैं विच यू कैन कोट इन द एग्जाम जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसका टारगेट लिया हमने आठ का अब अगर आप में से किसी को रियल जी और नॉमिनल जी नहीं पता तो यू कैन विजिट टू एन इंडिविजुअल वीडियो अगेन इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा या फिर आप नॉमिनल रियल जीडीपी बुद्धि अकेडमी डाल के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर वी सेट द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ फोर परसेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेन परसेंट इसी के साथ साथ इस प्लान में एक जो बहुत अलग चीज हुई यहां पे स्टेट का ध्यान रखा गया इसी के साथ साथ यहां पे बोला गया कि हर स्टेट की जो एवरेज ग्रोथ रेट है ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में Preferably, it should be higher than debt achieved in the 11th plan. तो यहां पर state wise मतलब decentralized करके भी planning के targets लिए जा सकते हैं उसके बाद बात करेंगे poverty and employment की Basically यहां पर head count ratio of consumption जो है poverty का हमने target लिया to be reduced by 10% point. Basically बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान है उसमें हमने इलेवन फाइव ईयर प्लान के मुकाबले और ज्यादा पॉवर्टी कम करने के चैलेंजेस को फेस किया और इसके टारगेट्स को बढ़ाया इसी के साथ जो 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज नॉन फार्म सेक्टर में देखो नॉन फार्म की बात चलती है ना क्योंकि हम शिफ्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से हमारे लोगों को तो 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज नॉन फार्म सेक्टर्स में देने की जनरेट करने की कोशिश की गई या टारगेट लिया गया इसी के साथ साथ स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का टारगेट लिया गया इन इक्वेलेंट नंबर ड्यूरिंग ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान बात करते हैं एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है इसको बढ़ाने की बात की गई अप टू सेवन ईयर्स बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान साथ ही हायर एजुकेशन की एक्सेस को बढ़ाने की बात की गई दो मिलियन एडिशनल सीट हर एज ग्रुप के लिए बढ़ाने की बात की गई इन हायर एजुकेशन एंड विच विल बी सुपर इंपोज एंड अलाइन विद द स्किल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी जैसे हमारे गांधी जी भी चाहते थे कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ एक स्किल सीखे उसी के साथ साथ यहां पे जेंडर और सोशल गैप जो है इन स्कूल एनरोलमेंट जो कि गर्ल्स एंड बॉयज बिटवीन एससीज एसटीज मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो रहता है इसको खत्म करने का ऑब्जेक्टिव लिया गया बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान बात कर लेते हैं हेल्थ पे इंडियन मोर्टेलिटी रेट जो कि ट्वेंटी चल रहा था चल नहीं रहा था मतलब हमने टारगेट लिया था कि ट्वेंटी तक इसको ले आएंगे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को वन पर वन लाइफ बर्थ हम ले आएंगे साथ ही चाइल्ड सेक्स रेशियो जीरो टू सिक्स ईयर एज ग्रुप में नाइनटीन नाइन तक By the end of 12 फाइव ईयर प्लान हम लोग ले आएंगे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अगेन 2.1 का टारगेट रखा गया बाय द एंड ऑफ 12 फाइव ईयर प्लान टू रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एज जीरो टू थ्री ईयर्स टू हाफ ऑफ वॉट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थ्री ने बताया था उससे हाफ करने का हमने टारगेट लिया बात कर लेते हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे अगेन दोस्तों ग्रीन कवर यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई सेटेलाइट इमेजरी के थ्रू इसको विजिल रखने की बात की गई वन मिलियन हेक्टर हर साल During 12 ड्यूरिंग ट्वेल्व फाइव प्लान हमने ग्रीनरी लगाने की ऑब्जेक्टिव लिए थर्टी थाउजेंड मेगा वॉट रिन्यूएल एनर्जी कैपेसिटी ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान तक जनरेट करने की कैपेसिटी को जनरेट करने की हमने कोशिश करी ऑब्जेक्टिव लिए एमिशन इंटेंसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू द जी डी पी इसका हमने टारगेट लिया कि वी विल रिड्यूस इट बाय ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओवर टू थाउजेंड फाइव लेवल बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब दो हजार पांच में हम जितनी एमिट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू आर जी डी पी उससे बीस से पच्चीस परसेंट हम कम कर देंगे बाय ट्वेंटी ट्वेंटी विथ रिस्पेक्ट टू जी डी पी ये इसका मतलब था इसके बाद में बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम उसको 9 परसेंट तक ले आना चाहते थे बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान इलेक्ट्रिसिटी हर विलेज में हो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो होते हैं इसको कम कराया सके बेसिकली आपको पता होना चाहिए दोस्तों की जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं तो बेसिकली बहुत तरीके से एनर्जी लॉस होती है अफकोर्स जब वायर से हम भेजते हैं तो उसमें हीट फॉर्म में तो होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली कुछ टेक्निकल लॉसेस में आता है वो जैसे थेफ्ट और फिर जो इनफिशियंसी है हमारी बिलिंग सिस्टम में जो हमारे यहाँ पे कलेक्शन में इनफिशियंसी है उस टाइप के लॉसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो हमने कोशिश करी हालांकि हीट भी इसमें इंक्लूडेड है हमने कोशिश करी कि 20 परसेंट बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान हम इसको कम करें साथ ही ऑल वेदर रोड से हम सारे विलेजेस को कनेक्ट कर पाए बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान नेशनल और स्टेट हाईवे को मिनिमम टू लेन स्टैंडर्ड तक हम लोग ले जा पाए ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को कंप्लीट कर पाए रूरल टेली डेंसिटी मतलब रूरल एरिया में टेलीफोन की डेंसिटी को 70 परसेंट तक ले जा पाए बाय द एंड ऑफ दिस प्लान इसी के साथ साथ 50 परसेंट रूरल पॉपुलेशन को हम लोग
90 परसेंट इंडियन हाउसहोल्ड्स को कनेक्ट करने की बात की गई एक्सेस करवाने की बात की गई जो सब्सिडीज और वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरी पेमेंट्स है इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बाय द एंड ऑफ ट्वेल्व फाइवर प्लान सबके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो ऐसा हमने अपने सामने ऑब्जेक्टिव रखा और इसको किसके थ्रू रखा विद द हेल्प ऑफ आधार प्लेटफॉर्म जिसको कि हम बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे जो कि आप आज जानते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से इसी के साथ साथ दोस्तों ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान हालांकि 2005 में डिसबैंड हो जाता है नीति आयोग को लाया जाता है जो पॉलिसी डिसीजन रहते हैं इस एरा में बेसिकली उसके टेनेंट्स क्या थे मैं वो आपको बताता हूं ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के बेसिकली हमने यहाँ पे जीएसटी रोल आउट किया न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आ जाती है सब्सिडी रेस्टलाइजेशन क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने शुरू कर दिया था एफडीआई पॉलिसी में लिबरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं और साथ ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उसका रेस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी इस पॉलिसी को बहुत अच्छे स्तर पर इंप्लीमेंट किया जाता है फिनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पार्ट गोल्ड स्कीम जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लाया जाता है एमएसएमई सेक्टर को बहुत तरीके से मुद्रा योजना लाके अटल इनोवेशन मिशन लाके बहुत तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जाती है साथ ही एम्प्लॉयमेंट पे फोकस दिया जाता है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के लिए संकल्प ट्राइव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अटल इनोवेशन मिशन जैसी पॉलिसीज लाई जाती है एनवायरमेंटल टारगेट इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन पेरिस मीड साथ ही सोलर एनर्जी के जो तो टारगेट हैं इसको बढ़ाने की भी बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सौभाग्य जैसी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है इसी के बाद में प्लानिंग कमीशन जो है दोस्तों वो ऐसा माना जाता था कि बहुत सेंट्रलाइज वे में काम करती है उसका रेलिवेंस विद द पासिंग टाइम लूज करता करती गई प्लानिंग कमीशन पॉलिसी फटीक आता गया टॉप डाउन अप्रोच माना जाता था जिस चीज को हटाने के लिए हमारे प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया नीति आयोग के नाम से एंड सो द फाइव ईयर प्लान्स हैव आल्सो बीन डिसबेंडेड एंड सो दिस लेक्चर सीरीज हैव आल्सो बीन डिसबेंडेड विद द कंप्लीशन ऑफ दिस फाइव ईयर प्लान आई होप दोस्तों आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी बहुत सी चीजें समझी होंगी इस फाइव ईयर प्लान की सीरीज में अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी हो लगी हो तो वीडियो को लाइक like तो करना ही सब्सक्राइब करो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सो डेट यू दे आल्सो कैन रीड अबाउट द फाइव ईयर प्लान इन दी एंड वीडियोस कैसे लगे ये फाइव ईयर प्लान की सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स इन दी एंड कीप शाइनिंग हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर हियरिंग अस